నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ జూన్ పదకొండు రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి స్వాగతం సో ఇవాళ అనాలిసిస్ లో ఎడిటోరియల్స్ లో వచ్చిన అన్ని ఆర్టికల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ మనం చూడండి నీటి వనరులకు మరణ శాసనం సో హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ఎంత దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొదలైంది రకరకాల కెమికల్స్ అనేవి లేక్స్ లోకి హుసేన్ సాగర్ లాంటి లేక్స్ అన్నిట్లోకి వదులుతున్నారు చేపలు అనేవి అంతకుముందు చనిపోయాయి మనుషులు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామిన్ అవుతుంది కంటామినేట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అలాగే తెలంగాణ హైకోర్టు ఈ మధ్య జీహెచ్ఎంసీకి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తిట్టింది ఏంటి మీరు జైసల్మేర్ లాగా మార్చేస్తారా రాజస్థాన్లో జైసల్మేర్ లాగా హైదరాబాద్ని కూడా అని సో ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడింది అసలు ఏంటి హైదరాబాద్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంది చెరువులు అనేవి ఎంత పూడికి గురవుతున్నాయి అవన్నీ లేకపోతే ఏమవుతుంది అందుకని ఇవన్నీ ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు మనం ప్రతి ఎడిటోరియల్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం చేస్తాము గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే యాజ్ యూజువల్ ఎవ్రీడే మీరు ఈ వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసే ముందు లైక్ చేసే ముందు షేర్ చేసే ముందు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మాస్క్ మాస్క్ అనేది కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అస్సలు మర్చిపోవద్దు మీ దగ్గర మాస్క్ లేకపోతే మీ కర్చీఫ్ని మాస్క్ లాగా పెట్టుకోండి అలాగే హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉంచుకోండి హ్యాండ్ శానిటైజర్ పెట్టుకోండి లేదా సోప్ యూస్ చేయండి హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉంచుకోండి ఎక్కువసేపు వాష్ చేసుకోండి ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ పాటు అలాగే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనేది పాటించండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనిషికి మనిషికి మధ్య రెండు అడుగులు దూరం ఉండేలాగా పాటించండి డ్రాప్లెట్స్ ద్వారా కరోనా అనేది వస్తుంది కాబట్టి అలాగే కాంటాక్ట్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ రెండు మనం అవాయిడ్ చేస్తే కరోనా నుంచి మనం బయటపడి మన డైలీ యాక్టివిటీస్ మనం చేసుకుని మన లైఫ్ ముందుకు వెళ్ళేలాగా మనం చూసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చిన ఆర్టికల్ చూడండి పరాధీనతను పారదోలగలమా అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇవాళ వచ్చిన దాంట్లో పరాధీనత ఏంటది చైనా మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి మనమే కాదు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అన్ని కంట్రీస్ కూడా అయితే ఇండియా విషయానికి వస్తే మనము చైనా ఉన్న చైనా మీద ఉన్న ఈ పరాధీనతని మనం పారదోలగలమా అంటే కష్టమే ఇప్పటికి ఇప్పుడైతే మనం చేయలేము ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో నో చైనా చైనా వస్తువులు కొనొద్దు ఈ చైనా అయితే నాకు వద్దు అనుకుంటున్నాం మేము మనం అనుకుంటుంటే అనుకుంటే సరిపోదు ఇప్పుడు మనం మొబైల్ ఫోన్ వద్దనుకోవచ్చు చైనాకి సంబంధించి ఇండియా మేడ్ కొనుక్కోవచ్చు ఓకే బాగానే ఉంది కానీ ఆ మొబైల్ ఫోన్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టీ ఇండియన్ మేడ్ కాదు కదా ఖచ్చితంగా అందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ లోపల పార్ట్స్ చైనా నుంచే వస్తున్నాయి ఇది మనం మై మేడ్ ఇన్ ఇండియా మొబైల్ విషయమే కాదు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అట్లీస్ట్ యాపిల్ ఫోన్ మేడ్ తయారు చేయడంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి వారు అలాంటప్పుడు అలాగే ఇండియాలో అలా చైనాకి సంబంధించి రెండు వేల పదిహేనులో ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం అనేది జరిగినప్పుడు మనం ఇంత వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము మరి దాన్ని ఇలా తప్పుకోగలుగుతాము అలాగే మనం ఎగుమతి చేసి చైనా నుంచి మనకు వచ్చేదానికన్నా మన నుంచి చైనాకి వెళ్ళేదే ఎక్కువ ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ నుంచి వచ్చేది వద్దన్నప్పుడు మన నుంచి వెళ్ళేది కూడా వాళ్ళు వద్దంటారు కదా మరి అప్పుడు ఇబ్బంది అయిపోదా మరి అప్పుడు మన ఎగుమతులు మన మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది కదా సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ పరాధీలతను ఇప్పటికిప్పుడు పోగొట్టలేము కానీ దీని వైపుగా మనం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తూ అవి ఏ స్టెప్స్ ఏ వైపుగా మనం వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు ఎడిటోరియల్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము సో ఇక్కడ చూడండి బడిగంటలపై డోలాయమానం బడి గంటలు టంగ్ 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 మోగుతాయి కదా సో అవి డోలాయమానం అసలు మోగుతాయా లేదా అది డౌట్ ఎందుకని అంటే ఈ సన్నద్ధత సన్నద్ధత అంటే రెడీనెస్ అనేది లేదు స్కూల్స్కి ఇప్పుడు స్కూల్స్లో పెట్టాలి అంటే ఖచ్చితంగా రూమ్స్ క్లీన్గా ఉండాలి బాత్రూమ్స్ అనేవి ఎంత క్లీన్గా ఉండాలి అసలు మన స్కూల్స్లో బాత్రూమ్స్ చెండాలంగా ఉంటాయి ఉన్నా కూడా అవి కొన్నింటిలో అసలు యూజే చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పరిస్థితి అంతకన్నా అద్వాన్ని ఇంకా పరిశుభ్రత దగ్గరకు వస్తే జీరో మరి అలాంటప్పుడు వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఎంతలాగా స్ట్రిక్ట్ ఇది తీసుకుంటే తప్ప స్కూల్స్ని మళ్ళీ తెరవడం అనేది జరగని పరిస్థితి సో దాని పట్ల ఎటువంటి సవాళ్ళు ఉన్నాయి మనకి అని చెప్తున్నారు ఇందులో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము ఇక్కడ న్యాయ వ్యవస్థకు సాంకేతిక అంట ఇంతకుముందు హిందీ ఎడిటోరియల్ చదివినప్పుడు కూడా నేను దీని గురించి చెప్పాను మనకి న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా కొన్ని సాంకేతిక పరిణామాలు అనేవి తీసుకురావాలి అని చెప్తూ వాళ్ళకి జడ్జెస్కి వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళు అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి అంతగా నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు అదొకటి మెయిన్ అలాగే అన్ని విషయాల్లోనూ మనకి వర్చువల్గా కోర్ట్స్ అనేవి నిర్వహించడం కుదరదు అన్ని కేసెస్లో సో ఇలాంటి కొన్ని బ్యారియర్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటన్నిటిని అధిగమించి న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా సాంకేతికతని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని వీటన్నిటినీ తీసుకురావాలి అప్పుడు మాత్రమే న్యాయ వ్యవస్థ ముందుకెళ్తుంది ఎందుకంటే మనకి మనం అది ఎప్పుడు మూడు రకాలుగా ఉంటుంది కదా లెజిస్లేటివ్ ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఒకటి జ్యుడిషియరీ ఒకటి లెజిస
మంచి అనుభవాలు ఉంటాయి చెడు అనుభవాలు ఉంటాయి గుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కదా సో ఈ ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే మీకు గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా దాన్ని ఒకేలాగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి చెప్పారు ఫేమస్ పర్సన్ అలాగే మనకి చాణక్య నీతిలో కూడా ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఎవరైనా పొగిడితే దాని విషయంతో తీసుకోండి అని ఎందుకంటే అది తలకెక్కిపోయి అహంకారం అనేది వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో అలాగే మీకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా అయినప్పుడు ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానించినా తక్కువ చేసి చూసినా వెంటనే డిప్రెస్ అయిపోయి కుంగి కృషించిపోవడము జీవితం చాలించాలనుకోవడము ఆత్మహత్యాయత్నాలు చేయడము ఇవన్నీ చాలా తప్పు పని మీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా అలాగే స్థిత ప్రజ్ఞతో తీసుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళనే స్థిత ప్రజ్ఞలు అంటారు స్థిత ప్రజ్ఞలు అంటే రెండింటినీ ఒకేలా చూడడం మీకు చలేసిన లేదా మీకు ఎండ తగిలిన ఒకేలాగా చూడడం అంటే ఇట్స్ న్యాచురల్ అవి న్యాచురల్గా అవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది ఒక చక్రం చలికాలం తర్వాత మళ్ళీ ఎండాకాలం వస్తుంది మళ్ళీ వర్షాకాలం వస్తుంది ఇవన్నీ కామన్గా జరిగేవే కదా సో దాని గురించి ఆ సత్యం అనేది తెలుసుకుని ఉండాలి అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో సుఖం తర్వాత దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది మనం మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఆ చెడు అనుభవాలు నుంచి ధైర్యంగా నిలబడి ఎదుర్కోవాలి మన తప్పు ఉంటే దాన్ని సరి చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి మన లైఫ్ బాగుపడుతుంది లేదా మన తప్పు లేకుండా మనకు చెడ్డ అనుభవం ఎదురైంది అనుకోండి ఎవరైనా అవమానించారనుకోండి కామ్గా ఉండాలి దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి లేదా మౌనం వహించాలి అందుకని నేను చేయని తప్పుకి నేను బలైపోయినని చెప్పి కుంగిపోవడం కృషించిపోవడం కాదు కాలం నిర్ణయిస్తుంది సహనం ఉండాలి అప్పుడు మనం ఆ తప్పు చేయలేదని నిరూపించబడినప్పుడు అంతకుముందు మన మీద ఉన్న గౌరవం కన్నా ఇప్పుడున్న గౌరవం రెట్టింపవుతుంది సో అది చాలా ముఖ్యం అందుకని అనుభవాలు అనేవి గుడ్ అవ్వచ్చు బ్యాడ్ అవ్వచ్చు కానీ అనుభవం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుడ్ అవ్వనివ్వండి బ్యాడ్ అవ్వనివ్వండి అది మీ ఉన్నతికే సహకరించాలి తప్ప మిమ్మల్ని ఎప్పుడు డౌన్గ్రేడ్ చేయకూడదు అనుభవం అది మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు గౌతమ్ బుద్ధ గౌతమ్ బుద్ధ కొటేషన్స్లో ఒక బెస్ట్ కొటేషన్ ఉంటుంది ఏంటంటే లైఫ్ ఈజ్ అబౌట్ టెన్ పర్సెంట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ యూ రియాక్ట్ టు ఇట్ టెన్ పర్సెంట్ మొత్తం మీకు జరిగేది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది లైఫ్ అనేది నైంటీ పర్సెంట్ ఆ జరిగిన దానికి మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతామన్న దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది మనం కోపం తెచ్చుకుంటామా రిలేషన్షిప్స్ బ్రేక్ అవుతాయి కోపం తెచ్చుకుంటామా జాబ్స్ పోతాయి లేదు మనం తెలివిగా వ్యవహరిస్తామా సహనంతో వ్యవహరిస్తామా ఆ టైంకి స్పాంటేనియస్గా ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలో అలా వ్యవహరిస్తే దాన్ని బట్టి సాల్వ్ అవుతాయి ప్రాబ్లమ్స్ సో నైంటీ పర్సెంట్ మనం రియాక్ట్ అయ్యే దాన్ని బట్టి మన లైఫ్ ఎలా ఉంది అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది సో మనం ఏడుస్తున్నామంటే ప్రాబ్లం మనది ఏడిపించిన వాళ్ళది కాదు ఓకే సో అందుకని మన తప్పు ఏడవడం సో ఏడవకుండా ఉండగలగాలి మనం ఏడవడం ఇన్ ద సెన్స్ లిటరల్గా ఏడవడం కాదు మనం కుంగిపోకుండా ఉండగలగాలి సో మనం మనం ధైర్యంగా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం కూడా మన నుంచి పారిపోతుంది అనమాట మనకి అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఈ టైంలో మీరందరూ కూడా ఒక సాంగ్ ఖచ్చితంగా వినాలి సో నేను కోరుకుంటున్నాను పర్సనల్గా నా రిక్వెస్ట్ చెల్ చెలో చెలో సాంగ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నదంతా సాంగ్లోనే ఉంటుంది సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి మూవీ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి మూవీ చెల్ చెలో చెలో ఆ సాంగ్ లిరిక్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి చాలా మోటివేషనల్గా ఉంటాయి సో ఓకే మీరు ఇప్పుడైనా బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రిపరేషన్ టైంలో కానీ మీకు మోటివేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు సాంగ్స్ వినండి ఖచ్చితంగా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆ సాంగ్ వినండి ఓకే సో విన్నాక ఆ సాంగ్ మీరు ఎలా దాన్ని మోటివేట్ అయ్యారు లేదా స్పందించారు మీ ఒపీనియన్ ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి మర్చిపోవద్దు ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ సో ఇవాళ నీటి వనరులకు మరణ శాసనం చూడండి ఎంత దారుణమైన విషయం అంటే ఏలా చేసుకుంటూ పోవడమే కనీసము హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎంతలాగా పాటు చేస్తుందంటే మనం బతుకం మనం మన అవసరాల కోసము అక్కడ చెరువు ఉంటే దాన్ని తీసేస్తాం లేక్స్ ఉంటే దాన్ని తీసేస్తాం చూడండి బెంగళూరులో ఎన్ని ఉండాలంటే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ లేక్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు పది ఉన్నాయి డూ యూ బిలీవ్ ఇట్ పది ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో అంత దారుణంగా జరిగిపోయింది అనమాట అంటే అర్బనైజేషన్ అర్బనైజేషన్ ఉన్న పేరుతో ప్రతి దాన్ని కాంక్రీట్ జనరల్గా మార్చేస్తున్నారు సో దానివల్ల ఈ కెమికల్ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ అనేది చేపల్ని చంపేసింది ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వాల తక్కువ రియాక్ట్ అయ్యారు సో అది పెరిగి పెరిగి ఎంతవరకు మారిపోయిందంటే చివరికి మనుషులు కూడా చచ్చిపోతున్నారు కదా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ నుంచి రెండు వేల ఇరవైలో విశాఖపట్నం గ్యాస్ ట్రాజడీ వరకు ఇదంతా ఏంటంటే పొల్యూషనే కదా యూఆర్ పొల్యూటింగ్ ద ఎయిర్ యూఆర్ పొల్యూటింగ్ ద పీపుల్ యూఆర్ పొల్యూటింగ్ ద యానిమల్స్ యూఆర్ పొల్యూటింగ్ ద వాటర్ ఎవ్రీథింగ్ పొల్యూట్ అవుతుంది సో హ్యూమన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ప్రకృతిని దాటి వెళ్ళకూడదు అప
అందుకే మనం మనది బ్లూ ప్లానెట్ అంటాం ఎర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ ఎందుకు అంటాం అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్తో నిండి ఉంది అది బ్లూ కాబట్టి వాటర్ ఈజ్ బ్లూ సో ఓకే ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది కదా మరి ఎందుకు ఆయన వాటర్ స్కేర్సిటీ వస్తుంది ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందా ఎందుకంటే ఈ ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్లో కూడా నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సముద్రం వాటర్ మనకి నో యూజ్ మిగిలిన త్రీ పర్సెంట్లో టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఐస్ ఐస్గా ఉండిపోయింది ఐస్ గ్లేషియర్స్లో పోలార్ రీజియన్స్లో అది ఫ్రెష్ వాటరే బట్ వీ కెనాట్ యూజ్ దెమ్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ దెమ్ సో మనకు ఉపయోగపడే వాటర్ ఎంతో తెలుసా పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఈ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వాటర్ మనకి యూజ్ అవుతుంది అంత తక్కువ ఉంది మనకి ఈ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ కూడా ఏంటది నదులు అలాగే గ్రౌండ్ వాటర్ అంతర్భాగం భూ అంతర్భాగ జలాలు అలాగే లేక్స్ వీటి నుంచి మనం ఫ్రెష్ వాటర్ తీసుకోగలుగుతాం వీటిల్లో కూడా వీటిల్లో కూడా సగానికి సగం మనం పొల్యూట్ చేసేసాము సో అందుకని మనకి విపరీతమైన వాటర్ స్కేర్సిటీ వస్తుంది సగానికి పైగా నదుల్లో నీరు తాకడానికి పనికిరాని దేశం మనది మనం అలా చేసుకున్నాం ఇక్కడ నదులే కాదు అసంఖ్యాకంగా చెరువులు కుంటాలతో పాటు భూగర్భ జలాలు కూడా పోను పోను విష కల విష కలుషితం అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఏరియాస్లో చూడండి హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉంటుంది ఈ పారిశ్రామిక సంస్థలకి వాటికి దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ కానీ సపోజ్ మనకి ల్యాబ్స్ ఫార్మా కంపెనీస్ వీటికి దగ్గరగా నివసించే వాళ్ళకి గ్రౌండ్ వాటర్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ వీటిల్లో నివసించే గ్రౌండ్ వాటర్ వాళ్ళు గ్రౌండ్ వాటర్ వాళ్ళకి నల్లగా వస్తుంది కొంతమందికి కొంతమందికి గ్రౌండ్ వాటర్ కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ కానీ హైదరాబాద్లో ఇట్లా వాసన వస్తుంది అనమాట కెమికల్ వాసన వస్తాయి కొన్ని వాటర్ సో అలాగా అంతలాగా గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా విష కలుషితం అయిపోతుంది హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలోనే అంటే ఓన్లీ జీహెచ్ఎంసీ దాంట్లోనే రసాయన వ్యర్థాల ఉరవడి నూట ఎనభై ఐదుకు పైగా వంద చెరువులకు అక్షరాల మరణ శాస్త్రం లెక్కిస్తోంది సో ఇటీవల లాక్డౌన్ సమయంలో జలవాయు నాణ్యత కొంతవరకు మెరుగుపడింది కానీ వర్షాల మాటన గుట్టుచప్పుడు కాకుండా మళ్ళీ వ్యర్థాల విధులను మళ్ళీ మొదలుకొచ్చేసింది నాలుగు వందల కోట్లకు పైగా నిధులను ప్రక్షాళన పేరట హుస్సేన్ సాగర్ ప్రక్షాళన చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో పెట్టారు అయినా కూడా టన్నుల కొద్దీ రసాయన వ్యర్థాలు ఉచ్చిబిగిస్తూనే ఉన్నాయి చెరువుల్లో అక్రమ నిర్మాణాలు చూడండి చెరువుల్ని పూర్తి చేసి నిర్మించినవి అపార్ట్మెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అందుకే వాటర్ రెయిన్ పడినప్పుడు వాటర్ అపార్ట్మెంట్స్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ దాకా వెళ్ళిపోవడానికి కారణం అదే ఎందుకంటే రెయిన్ వాటర్ అవన్నీ చెరువులు పూడ్చి కట్టినవి ఎందుకంటే బేస్మెంట్ అనేది బలంగా ఉండదు అది ఎప్పటికైనా ఫ్యూచర్లో అపార్ట్మెంట్ హెల్త్కి చాలా డేంజర్ అనమాట సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఈ చెరువుల్లో అక్రమ నివా నిర్మాణాలనే వెలుస్తున్న అధికారులు నిద్రపోతున్నారా అని చెప్ అంటూ గట్టిగా ఈ తెలంగాణ హైకోర్టు అనేది జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ని రిజైన్ చేయమని కూడా చెప్పింది ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఈ లొకేషన్ అనే వ్యక్తిని ఎప్పుడు జాన్యువరి ట్వంటీ ఎత్తున టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఇయర్ సో ఏమని అంటే హైదరాబాద్ని కూడా మీరు జైసల్మేర్గా మార్చేస్తారా ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్న నీటి వనరుల్ని మీరు కాపాడలేకపోతే యూ కెన్ రిజైన్ అని కూడా చాలా ఘాటుగా చెప్పింది మన తెలంగాణ హైకోర్టు సో ఎందుకు చెప్పింది అంటే జైసల్మేర్ జైసల్మేర్ అనేది రాజస్థాన్లో ఉన్న ఒక సిటీ దీన్ని గోల్డెన్ సిటీ అని కూడా అంటారు సో ఈ జైసల్మేర్ ప్రభుత్వం రీసెంట్గా ప్రజలకు ఏమని చెప్పింది అంటే మీరు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి స్నానం చేయండి వాటర్ అంత లేవు స్కేర్సిటీ ఉంది అని చెప్పింది సో అంత దీనమైన పరిస్థితి ఉంది జైసల్మేర్లో అంటే వాటర్ స్కేర్సిటీ అంతలాగా ఉందన్నమాట సో అలా మీరు జైసల్మేర్ లాగా మార్చేస్తారా ఎక్కడైతే వా స్నానం చేయడానికి ఒక మగ్గు నీళ్ళు కూడా లేవో రోజుకి అంత దారుణమైన పరిస్థితికి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొక ఇరవై ఏళ్లలో అది ఖచ్చితంగా జైసల్మేర్ లాగా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగానే ఈ అర్బన్ ప్లానింగ్ ఇదంతా జరిగి చెరువుల్ని పూర్తి చేసి వాటి మీద నిర్మాణాలు అపార్ట్మెంట్స్ కానీ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ ఇవన్నీ జరిగితే సో దాన్ని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ సో జీహెచ్ఎంసీ అనేది మార్చాలి అని చెప్పి గట్టిగా తలంటేసింది గట్టిగా హైకోర్టు అనేది గట్టిగా చెప్పింది అనమాట వార్నింగ్ ఇచ్చింది సో ఆ మరుసటి నెలలోనే మున్నేరు వాగులో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ ఫిబ్రవరి మార్చి ఆ టైంలోనే ఈ వందల సంఖ్యలో మున్నేరు వాగులో బాతులు మృతి చెందిన ఘటన చూసాము అలాగే అంతకుముందు గండిగూడము గడ్డిపోతారము పెద్ద చెరువుల్లో భారీ ఎత్తున చేపలు చచ్చిపోయాయి వీటి కారణం ఏంటో తెలుసా ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని వదిలేసిన క్లోరోమీథేన్ అనే రసాయన వ్యర్థాలే రసాయన వ్యర్థాలు వదలాలి వేరే ఆప్షన్ లేదు కానీ ఆ రసాయన వ్యర్థాలని ట్రీట్ చేయాలి వదిలే ముందు అది ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కనీస బాధ్యత ఇప్పుడు చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా అవుతాయి కదా అంటే రసాయన వ్యర్థాలు గాల్లోకి వెళ్తాయి కొన్ని కొన్ని నీళ్ళల్లోకి వదిలేస్తారు సో వాటిని ట్రీట్ చేయాలి సో దట్ అవి గాల్లోకి వెళ్ళినా కూడా పొల్యూట్ చేయకూడదు ఎయిర్ని సో అలాగే ట్రీట్ చేసే ఒక సపరేట్ ఛాంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇండస్ట్రీస్కి అప్పుడే మనం వాటిని గ్రీన్
మనకి రిపోర్ట్లో సో ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ మొత్తం ఇండియాలో కూడా అలాగే ఉందన్నమాట సో అరవై ఐదు దశకంలో రెండు వందల అరవైకి పైగా సరస్సులు ఉన్నాయి బెంగళూరులో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నా కదా నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ అరవై దశకం అంటే సో ఆ టైంలో రెండు వందల అరవైకి పైగా బెంగళూరులో సరస్సులు ఉండేవట లేక్స్ అయితే ఇప్పుడు ఎన్నున్నా తెలుసా పది కేవలం పది సో చూసారా అక్కడ ఎంతలాగా జరిగిందో అందుకే బెంగళూరులో కూడా వాటర్ అనేవి ఉండట్లేదు రెండు దశాబ్దాల క్రితం నూట ముప్పై ఏడు తటాకాలు కలిగిన అహ్మదాబాద్లో రెండు వేల పన్నెండు నాటికే సగం దాకా నాశనమై నిర్మాణాలు వచ్చేసాయి గడిచిన పన్నెండేళ్లుగా భాగ్యనగరంలో హైదరాబాద్లో మూడు వేల రెండు వందల హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో జల వనరులు మాయమైపోయాయట అంత ఘోరంగా ఆరు దశాబ్దాలుగా బీహార్లో పాట్నా జిల్లాలో సుమారు ఎనిమిది వందల చెరువుల సరస్సులు ఆక్రమణకి గురయ్యాయట సో ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మన వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సో జలసిరికి మారు పేరైన కేరళలో డెబ్బై మూడు శాతం నీటి వనరులు కలుషితమైపోయాయి సో అందుకని కేరళలో అపార్ట్మెంట్స్ కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చి పడగొట్టిచ్చేసింది రీజన్ అదే అనమాట సో అంతకంతకు జల వనరుల సంఖ్య కురిసించిపోతుండగా మిగిలినవన్నీ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి పరిశ్రమలు శుద్ధి చేయకుండా చూసారా ట్రీట్ చేయట్లేదు మీన్స్ శుద్ధి చేయకుండా వదిలేస్తున్న విష రసాయనాలు హానికర వ్యర్థాలు వాటి బారిన పడి విలువెల్లాడిపోతున్నాయి సో తక్షణ దిద్దుబాటులో చర్యలు చేపట్టకపోతే వనరులన్నీ మన మానవ జాతి శాశ్వతంగా కోల్పోయే ముప్పు ఉంది అని చెప్పి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఒక ప్రొఫెసర్ అయిన డాక్టర్ రామచంద్ర ప్రభృతుల అని ఆయన చెప్పారు సో ఎంత మాత్రము ఉపేక్షించకూడదు అనమాట ఈ ట్రీట్ చేయకుండా వ్యర్థాలని వదలడం కానీ అక్రమ నిర్మాణాలు కానీ సో దేశ జనాభాలో ఇప్పటికే అరవై కోట్ల మంది తీవ్ర నీటి ఎద్దడికి గురవుతున్నారు మూడు వందలకి పైబడి నీటి వనరులు కలుషితమైన కారణంగా ఏట రెండు లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని చెప్పి కేవలం కంటామినేటెడ్ వాటర్ వల్ల నీతి ఆయోగే చెప్పింది సో శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగినా మనిషి నీటిని అయితే సృష్టించలేడు సి మనము గోమాత అంటాం కదా ఆవు గోమాతని కూడా మనం ఎందుకు గౌరవిస్తాము మనకి వాటర్ మనం ఆక్సిజన్ ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు మనం సృష్టిస్తాము అంటే ఇప్పుడు గడ్డి మనం ఇన్పుట్గా ఇచ్చి అవుట్పుట్గా పాలను తీసుకొచ్చే మెషిన్ని మనిషి సృష్టించగలడా లేదు అలాగే వాటర్ని సృష్టించగలడా మనకి ఐన్స్టీన్ సిద్ధాంతమే ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఎనర్జీ ఈజ్ సేమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నైదర్ బీ క్రియేటెడ్ నార్ బీ డిస్ట్రాయిడ్ సో క్రియేషన్ అన్న పదానికి క్రియేటివిటీ అంటూ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం మనం యాక్చువల్గా క్రియేటివిటీ అంటే లేని దాన్ని సృష్టించడం కాదు మనం క్రియేటివిటీ అంటే ఏంటి ఉన్న దాంట్లోనే ఉన్న వాటిని అటు ఇటు ఇటు అటు చేసి ఏదో ఒక యూజబుల్ ఐటమ్గా తీసుకొస్తాం అంటే వేస్ట్ క్రియేటివిటీ ఫ్రమ్ వేస్ట్ అంటాము వేస్ట్ ఫ్రమ్ బెస్ట్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ అంటాము అంటే ఉన్న వస్తువుల్ని ఉపయోగించి మనం తారుమారు చేసి చేస్తాం తప్ప కొత్తగా ఏదైనా మనం సృష్టించగలమా లేదు కదా కొత్త వస్తువులనేవి మనం సృష్టించలేము సో అలాగే వాటర్ని కూడా మనిషి సృష్టించలేడు ఎంత సాంకేతికంగా ముందుకెళ్ళినా కూడా సో ప్రకృతి ప్రసాదించిన ప్రతి నీటి బొట్టుని సద్వినియోగపరచుకోవాలని దశలో పరిమిత జనవనరులన్నీ చేజార్చుకుంటున్న పోగడలు ఖచ్చితంగా ఇవి ఆత్మహత్య సదృశాలే సో ఇప్పుడు చేపలు చనిపోయాయి బాధలు చనిపోయాయి రేపు పొద్దున మనిషి చచ్చిపోతాడు కదా దట్ మీన్స్ ఏంటది ఆత్మహత్య మనిషి యాక్టివిటీస్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ కిల్లింగ్ హ్యూమన్ దెమ్ సెల్వ్స్ ఓన్లీ సో ఖచ్చితంగా ఆత్మహత్యలే అవుతాయి సో అంతటి కీలక వనరులను కలుషితం చేయడం అనేది గరిష్ట శిక్షకు అర్హమైన తీవ్ర నేరం సో అందుకు తగ్గట్టు విధి విధానాన్ని మార్చాలి తప్పు చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష బాగా ఉండాలి నీటి యాజమాన్యంలో మేలిమి ప్రమాణాలు ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క నామ్స్ అనేవి పెంచాలి దాని వీటన్నిటి రూల్స్కి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేవి నిబద్ధమై ఉండాలి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్స్ అనేవి ఇవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే పౌర జీవన హక్కు అనేది సురక్షితంగా ఉంటుంది రైట్ టు లైఫ్ మనందరికీ జీవించే హక్కు ఉంది వాటర్ తాగి మనం చనిపోకూడదు అన్యాయంగా వైజాగ్లో వాళ్ళకి తెలియకుండానే అది స్టెరీన్ గ్యాస్ పీల్చి చనిపోయారు అంటే వాళ్ళ రైట్ టు లైఫ్ని సమ్ సో కాల్డ్ పారిశ్రామిక కంపెనీ అనేది ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనే కంపెనీ తీసేసుకున్నట్టే కదా ఎవరిచ్చారు హక్కు ఎల్జీ పాలిమర్స్కి ఫలానా వాళ్ళ రైట్ టు లైఫ్ని తీసేసుకునే హక్కు వాళ్ళని చంపే హక్కు ఎవరిచ్చారు అంటే హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఒక హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఇంకో హ్యూమన్ యాక్టివిటీని చంపుతుంది మనం చూస్తూ వస్తున్నాం లాస్ట్ మంత్ స్టెరీన్ గ్యాస్ అది కూడా అదే జరిగింది వైజాగ్లో అది ఎయిర్ పొల్యూషన్లో జరిగింది ఇప్పుడు వాటర్ పొల్యూషన్ అలాగే జరిగి గ్రౌండ్ వాటర్ లేదా మనకు వచ్చే వాటర్ అంతా కూడా అవి తాగి చనిపోతే ఏంటి పరిస్థితి సో అందుకని అలాంటివనేవి చేయకూడదు దానికి సంబంధించి స్ట్రీట్ సిజన్ రూల్స్ అనేవి రావాలి సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ పరాధీనతను పారద్రోలగలమా సో చైనా వస్తువులు బహిష్కరించాలన్న ఉద్యమం అనేది బాగా వచ్చింది సో ఆ టైంలో మనం చైనా నుంచి మరి చేయగలమా అని చెప్తూ ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవైలో ఫస్ట్ మూడు నెలల్లో త్రైమాసికం అంటే ఫస్ట్ మూడు నెలల్లో అమ్ముడిపోయిన సెల్
ఇక్కడ ఏమైందంటే మెయిన్ చైనా ఏం చేసింది అంటే మనకి బైజూస్ బైజూస్ మనకి ఎడ్యుకేషనల్ యాప్తో స్టార్ట్ చేసి ఓలా స్విగ్గీ స్నాప్డీల్ జొమాటో ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టింది సో ఆ పెట్టుబడులు అనేవి ఎందుకని ఇండియన్ వాళ్ళు ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయకవట్లేదు అదొకటి తగ్గిపోయిన మూలంగా దాన్ని చాప కింద నీరులాగా వచ్చేసింది అనమాట లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే బాగా ఎక్కువైపోయింది పెట్టుబడులు అలానే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఓప్పో వివో రి రెడ్మీ షియోమి సో ఇవి బాగా అంటే ఈ నాలుగు కంపెనీలు అని చెప్పారు కదా ఈ నాలుగు కంపెనీలే బాగా అమ్ముడుపోయాయి సో అలాగే ఆన్లైన్ లెండింగ్ సేవలు అనేది కూడా ప్రారంభించాయి ఈ కంపెనీస్ అలాగే వ్యక్తిగత రుణాలు ఇచ్చేది స్టార్ట్ చేసింది అంకుర సంస్థల్లో పద్దెనిమిదింటికి చైనా నుంచి నిధులు వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అంకుర సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బైజూస్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా సో వీటన్నిట్లో కూడా చైనీస్ ఇవే ఉన్నాయన్నమాట ఓలా జొమాటో చూడండి ఇక్కడ ఏమేంటివి చైనాకి సంబంధించి టెనెంట్స్ హోల్డింగ్స్ అనే కంపెనీ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అలాగే అంతేకాదు ఇప్పుడు చైనా నుంచి కాకుండా మనకి వేరే హాంకాంగ్ లేకపోతే సింగపూర్ ఇక్కడి నుంచి మనకి పెట్టుబడులు వచ్చిన ఆ హాంకాంగ్ చైనా సింగపూర్లో ఉన్న కంపెనీస్కి కూడా చైనా ఇస్ కంపెనీయే ఉంటుంది మూల మూల ఆధారంగా సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే అది ఇండైరెక్ట్గా చైనీస్ నుంచి వస్తున్నట్టే సో అలాగా బిగ్ బాస్కెటర్ మెయిన్ బిగ్ బాస్కెటర్ ఒకటి మనం బాగా యూస్ చేసే పేటీఎం ఒకటి సో ఇవన్నీ కూడా స్నాప్ డీల్ వీటన్నిట్లో స్నాప్ డీల్లోనేమో ఐదు వేల రెండు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు పేటీఎంలో మూడు వేల కోట్లు బిగ్ బాస్కెట్లో రెండు వేల కోట్లు జొమాటోలో పదిహేను వందల కోట్లు ఇవన్నీ పెట్టింది చైనా నుంచి సో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఒక దేశం నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే వస్తువులు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి మనకు ప్రపంచీకరణ కానీ ఆర్థిక సరళీకరణ కానీ ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది సో దానివల్ల ఏమైందంటే చైనా నుంచి ఎగుమతుల్లో ఇండియాకు వచ్చేది త్రీ పర్సెంటే కానీ విదేశాలకు భారత్ చేస్తున్న ఎగుమతుల్లో చైనా వాటా ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే చైనా వాటా చైనా నుంచి మనకు వచ్చే త్రీ పర్సెంట్ అయితే మన నుంచి చైనాకి వెళ్తే ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో మనం ఈ త్రీ పర్సెంట్ వద్దంటే వాళ్ళు ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వద్దుంటారు కదా అప్పుడు మన ఎకానమీనే దెబ్బతింటుంది సో మనం వాళ్ళకి ఏమేమి ఎగుమతి చేస్తాము ఆభరణాలు ముడియనము ఖనిజాలు పత్తి ఆక్వా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఇవన్నీ కూడా మనం చేపలు ఇవన్నీ మనం చేస్తాం మన ఎండు మిర్చి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేస్తాము చైనాకి అలాగే వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక నియంత్రణలు విధిస్తే భారత్కి అది చాలా పెద్ద దెబ్బ అలాగే బల్క్ డ్రగ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ మనకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఫార్మా సో ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో కూడా మనకు కావాల్సిన రా మెటీరియల్ ముడిసరకు అంతా కూడా చైనా నుంచే వస్తుంది సో అది మనం బాగా దెబ్బతింటాం ఒకవేళ చైనా కనుక ఆపేస్తే సో ఆర్థిక సంబంధాలపై ఇండో చైనా సమావేశం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్లో సో దాని అప్పుడు ఏం జరిగింది ఉభయ పక్షాలు అంగీకరించాయి సో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం అనేది మరింతగా పెంచుకుందాము అని చెప్పి అలాంటప్పుడు ఈ విభిన్న ఒప్పందాలు ఉన్నప్పుడు చైనా ఉత్పత్తుల బహిష్కరణ కంప్లీట్గా చేయడం అనేది అంత సులువైన విషయమేం కాదు సో అలాగే మనకి చేదు అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జపాన్ వస్తువులను బహిష్కరించాలని చెప్పి చైనా అనుకుని విఫలమైంది అమెరికా కూడా రెండు వేల మూడులో ఫ్రాన్స్ ఉత్పత్తులు బహిష్కరించాలనుకునే ప్రయత్నాలు చేసింది అవి అమెరికాకే బెడిసి కొట్టాయి అలాగే స్మార్ట్ ఫోన్సే కాదు ల్యాప్టాప్స్ టీవీ సేసీసీ లాంటి చేతుల వాడి అనేక వస్తువులకు సంబంధించి విడిభాగాలు చైనాలోనే తయారవుతున్నాయి అలాగే శ్రామిక శక్తి చౌకగా లభ్యమవడం మనం ఇందాక చూసాం కదా నిన్న ఎడిటోరియల్లో శ్రామిక శక్తికి సంబంధించి డిస్కస్ చేసాం అంటే శ్రామిక శక్తి స్కిల్డ్ లేబర్ కావాలి అని చెప్పి టెన్త్ జూన్ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేసాం అలాగే అక్కడ స్కిల్డ్ లేబర్ అనే వాళ్ళు చౌకగా దొరుకుతారు పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వస్తు ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి చేయడానికి తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అలా తక్కువ ఖర్చు అవ్వడం వల్ల తక్కువ రేట్కి మనము అంత ఫెసిలిటీస్ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది అనమాట సో అనేక దేశాల్లో పెద్ద పరిశ్రమలు చైనా నుంచి విడిభాగాలు చెప్తే పిచ్చుకుంటున్నాయి సో విడిభాగాలు మెయిన్ అనమాట అందుకే చైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ సో వాటితో వివిధ ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా చైనాది ఏది కాదనడం ఏది చైనాది అని గుర్తించడం కష్టం అది కాదనడం కష్టం చైనా వస్తువులు కొనడం వల్ల వాళ్ళు లాభపడతారు కాబట్టి వాటిని ఆపాలంటే నిత్యం వాడే వస్తువులు అనేక వస్తువులకి ప్రజలు దూరంగా ఉండాలి లేదా వేరే వస్తువులు అవి తయారయ్యే వస్తువులు వేరే దేశంలో తయారవుతాయి కానీ అవి ఎక్కువ ధరకి కొనుక్కోవాలి చైనాలో అంత తక్కువ ధరకి దొరకవు సో అంతిమంగా ఏమవుతుంది స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి జీడిపి మీదే ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది తక్కువ ఖర్చుతో అవసరమైన ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోగల స్వయం సిద్ధత భారత్కి ఎంత తొందరగా వస్తే అప్పుడు స్వదేశీ నినాదం అనేది సాకారమవుతుంది సో మనం స్వదేశీ నినాదం అనేది మనం రెడీ అవ్వకుండా పెట్టుకోకూడదు ముందు మనం స్వయం సిద్ధత అనేది సాధించాలి అప్పుడు మనము నినాదాలు పెట్టుకున్నా దానికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో మనకి చైనా నుంచి వస్తున్న త్రీ పర్సెంట్ మన నుంచి వెళ్తున్న ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్
చైనా తరహాలోనే ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు కూడా తయారీదారులకు అన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి పన్ను మినహాయింపులు ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ సో అలాంటివి కొన్ని ఇచ్చింది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజ్లో అంటే పెట్టింది కానీ దాన్ని కరెక్ట్గా ఆచరణ అమలు జరిగేలాగా చూడాలి దాన్ని అప్పుడు మాత్రమే దేశం స్వయం సమృద్ధంగా ఉంటుంది సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఆత్మ నిర్భర్గా ఉంటుంది అప్పుడు వినియోగదారుల దేశీయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు మనకు అంతే తక్కువ కాస్ట్కి మన ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ వచ్చినప్పుడు అది కుదరని పక్షంలో చైనా వస్తువుల బహిష్కరణ అన్నమాట ఆచరణ సాధ్యం కానీ నాదంగానే మిగిలిపోతుంది సో గవర్నమెంట్ ప్రజలు అందరూ కూడా దీనికి సంబంధించి కృషి చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఇందులో సో ఇక్కడ పది గంటలపై డోలాయమానం అని చెప్తూ నిర్వహణలో చాలా సవాళ్ళు అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్తూ అసలు ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా తరగతిగతిలో స్వచ్ఛతకు పెద్దపీట వేయాలి ఈవెన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కూడా గది రూపలేఖలు మార్చేయాలి అలాగే టాయిలెట్స్ వీటన్నిట్లో కూడా సబ్బులు నీళ్లు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండేలాగా చూడాలి అలాగే కొత్త టాయిలెట్స్ అనేవి పెట్టాలి కొన్ని చోట్ల టాయిలెట్స్ లేని చోట్ల సో ఇవన్నీ చెప్పాలి అసలు చాలా చోట్ల అయితే చాలా ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి అని చెప్పి చాలా నివేదికలు అనేవి చెప్తున్నాయి అలాగే ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో కరోనా వ్యాప్తికి ఆద్యం పోసేలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కోవిడ్ నియమావళిని నిక్కచ్చిగా పాటించాలి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా లేదంటే ముప్పు తప్పనిసరి పిల్లలు అనవసరంగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు సో ఈ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఏం చేయాలి అంటే నిర్వహించాల్సిన తీరు అనేది మార్చుకోవాలి మొత్తము స్కూల్లో ఇక్కడ చూడండి ఒక సపరేట్గా ఒక హెల్త్ ఫ్యాసెట్ లాగా ఒక హెల్త్ స్టేషన్ అనేది పెట్టాలి సో అక్కడ ఏంటంటే హ్యాండ్ వాష్కి కానీ హైజీన్కి కానీ సెల్ఫ్ హైజీన్కి కానీ ఉండేలాగా చూడాలి అలా వాషింగ్ స్టేషన్ హైజీన్ స్టేషన్ లాగా వాషింగ్ స్టేషన్ అనేది ఒకటి పెట్టాలి ప్రతి స్కూల్లోనూ ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో దీనిపై అధ్యయనం చేసి అమలుపరచాలి రకరకాల కంట్రీస్లో స్కూల్స్ ఎలాగ నడుపుతున్నారు వాటి మీద అవగాహన తెచ్చుకోవాలి అవి మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసేలాగా చూడాలి అలాగే విద్యార్థులపై పాఠ్యాంశాలు పరీక్షల భారాన్ని కూడా తగ్గించాలి బడిలో పరిశుభ్రత నిర్వహణపై ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇవ్వాలి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనే రీతిలో పాఠశాలలో విద్యల సంస్కరణకు నాని పలకాలి సో నాకు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత చాలా మంచిగా అనిపించింది నా సెల్ఫ్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జపాన్ వాళ్ళందరికీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎలాగైతే క్రమశిక్షణ పరిశుభ్రత ఇలాంటివన్నిటిని నేర్పించారు సో అప్పుడు అందుకని జపాన్లో నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ తక్కువ ఉండడానికి లాక్డౌన్ విధించకపోయినా పీపుల్ అందరూ వాలంటీర్గా లాక్డౌన్ని పాటించడానికి రీజన్ అదే సో కనీసం కరోనా వల్ల అయినా సరే ఇండియాలో అట్లీస్ట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి ఎక్కువ రోజులు ఉండవు ఖచ్చితంగా స్కూల్స్ అనేవి పెట్టాల్సిందే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జపాన్లో లాగా మనకి కూడా ఈ శుచి శుభ్రత మీద బాగా అవగాహన అనేది పెరిగి అది ఒక బేసిక్ ఫస్ట్ మీరు చదువు వచ్చిన రకమైన శుచి శుభ్రత వచ్చేలాగా ప్రతి స్కూల్ మారిపోతుందేమో అప్పుడు ఎంత బాగుంటుంది కదా సో కరోనా మనకి ఇది ఒక మంచి చేసిందేమో అనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటివన్నీ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతుంది సో అది చాలా మంచి పరిణామాలు జరిగితే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి వేళ్ళు ఊనుకుని పోతుంది శుచి శుభ్రత పరిశుభ్రత అనేది సో అది చాలా మంచి విషయం అనమాట సో ఇది మనకి న్యాయ వ్యవస్థకి సాంకేతిక అండ అని చెప్తూ న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీటన్నిటి కూడా తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నారు ఇందులో ఓకే ఇవి ఇవాళ వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్ మీకు ఇవి అర్థమయ్యే ఉంటాయి అనుకుంటాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి మీ టైం అసలు వేస్ట్ చేయొద్దు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం బీ ప్రొడక్టివ్ ఏదో ఒక ప్రొడక్టివ్ పని చేయండి ఓకే హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యాంక్ యూ